Heute möchte ich euch meine neue LED Motion Sensor Deckenlampe zeigen. Ich habe sie hier schon mal ausgepackt. Ich habe zwei Stück gekauft. Das Ganze ist eben wie gesagt in dieser Verpackung. Sieht sehr schick aus. Ihr seht hier so ein homogenes Licht. Es ist auch ein Bewegungssensor enthalten. Man kann sie über eine Fernbedienung steuern. Man kann auch die Lichtfarbe wechseln von warm weiß zu kalt weiß. In der Effizienz A durch die LEDs. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, ob sich das auch wirklich bewährt. Wie gesagt, wenn das auspackt, habt ihr hier eine Fernbedienung. Da kann man anschalten, Tag-Nacht-Betrieb. Ich glaube, Dauer an. Hier weiß ich nicht, die Helligkeit oder, was, oder die Farbe, keine Ahnung. Und hier gibt es auch noch einen Timer. Dabei ist noch das hier. Das ist jetzt einmal so ein USB-Kabel zum Aufladen und zum anderen so Deckenmagneten. Die sind wahrscheinlich selbstklebend oder Metallplatten. Denn die Lampe hat hinten, schauen wir mal an, die Lampe hat hinten hier so wiederum Metallplättchen oder ja. Ich sehe, das Ganze ist auf jeden Fall magnetisch, dann kann man sie einfach an die Decke kleben. Das ist natürlich praktisch. Äh, etwas besser würde ich es finden, wenn es vier Stück wären. Zwei finde ich ein bisschen mickrig und auch noch asymmetrisch. Das sind ja eigentlich auch vier Blättchen, also irgendwie fehlen da schon mal zwei Festigungspunkte. Hier ist auch so eine Anleitung dabei. Die ist immerhin in mehreren Sprachen und es gibt auch Deutsch. Genau. Also man sieht hier nochmal, das ist die Helligkeit, genau, und hier unten äh, kann man die Farbtemperatur wechseln. Also, das ist die Farbtemperatur und hier kann man tatsächlich die Helligkeit in mehreren Stufen anpassen. Und jetzt schaut mal die Lampe an, was fällt euch schon mal auf? Es sieht nicht so aus wie auf dem Bild, äh, denn man sieht halt leider doch ähm, die LEDs äh, und die Platinen sind so ein bisschen durch. Hier unten ist der, seht ihr, die USB, der USB-Anschluss zum Aufladen und eben ein Ausschalter. Hier gibt es auch nochmal eine Anzeige, Tag, Nacht, Steady. Und jetzt schauen wir nochmal in die Anleitung. Und da kann man lesen, Steady heißt, die Deckenleuchte bleibt immer eingeschaltet, also quasi unabhängig von dem Bewegungssensor. Tag ist eben, dass es, egal ob Tag oder Nacht, der Bewegungssensor die Lampe einschaltet. Und Nacht heißt, dass nur im Dunklen sich der Bewegungssensor einschaltet. Jetzt schauen wir mal. Wir machen es mal an. Und seht ihr das Licht? Und hier seht ihr es jetzt ganz gut. Man sieht halt leider jede einzelne LED. Also es ist immer die Frage, für was man das Licht möchte, aber so richtig äh, ein schönes Licht macht es nicht. Auch hier in der Reflexion seht ihr das. Man sieht halt die einzelnen LEDs, also das macht natürlich jetzt prinzipiell nichts, um den Raum zu hellen, aber an der Decke, wenn man dann hinguckt, dann fühlt man halt einzelne helle LEDs. Ich habe jetzt den Modus äh, Nacht gehabt. Ah ja, seht ihr, das funktioniert. Die ging jetzt kurz an und jetzt ist sie aus, weil... Sie müsste ja ich mich als Aktivität erkennen, aber ähm, es ist ja zu hell, also darf sie ja eigentlich nicht angehen. Ich weiß gar nicht, ob das hier der Helligkeitssensor ist. Ich halte ihn mal zu. Tut sich aber eigentlich nichts, geht trotzdem nicht an. Hm. Jetzt ändern wir mal den Modus. Also Steady, Tag. Jetzt ist es im Tagbetrieb. Mal schauen, ob es äh, jetzt länger anbleibt. Interessant wäre ja auch die Nachlaufzeit. Also wie lange bleibt äh, das Ganze an, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird. Da steht jetzt aber leider äh, nicht in der Anleitung. Jetzt ändern wir mal die Farbtemperatur, würde ich sagen. Das geht hier. Ihr seht, jetzt ist so ein bisschen, naja, wärmer. Und jetzt ist es schon eigentlich fast orange, das Licht. Dann schauen wir nochmal am Tisch. 
Ja, das ist jetzt schon sehr orange, das Licht. Gehen wir noch mal auf die mittlere Stufe. Ja, also das ist ein sehr, sehr rötliches Licht, das muss man sich entscheiden. Wenn man das jetzt im Keller oder ich würde es in der Gartenhütte verwenden, da würde ich dann eigentlich dieses weißliche Licht nehmen, denn damit erreicht man sicherlich die größte Helligkeit. Für die Fernbedienung brauchen wir zwei Batterien. Da sind jetzt keine mit dem Lieferumfang. Ich habe hier welche von Kodak. Die Eltern von euch erinnern sich vielleicht noch an die Marke Kodak. Früher natürlich absolut führend bei analogen Kameras und analogen Filmen, die ganze Filmtechnik. Ja, dann insolvent gegangen. Ja, und jetzt gibt es halt irgendwie noch die Marke, wahrscheinlich durch irgendeine chinesische Firma, die so billige Batterien in, naja, auch mäßiger Qualität herstellen. Die kommen hier hinten rein in die Fernbedienung. Und dann testen wir auch mal die Fernbedienung. Ist natürlich prinzipiell ein bisschen schade, dass da keine Batterien mitgeliefert werden, aber die kosten ja auch nicht mehr viel. So, jetzt schauen wir mal. Hier die Helligkeitsstufen verändern. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich finde auch, dass die Lichtfarbe sich schon arg ändert. Jetzt ist so ein wirklich Orange. Und wenn man es heller macht, ist dann eher ins Weiß gehen. Wir können hier nochmal die Farbtemperatur verändern. Jetzt ist eben dieses Reinweiß oder Kaltweiß. Da ist es etwas weniger unangenehm. So, was kann man noch ändern? Also man kann da auch eben Tagbetrieb ändern, Nachtbetrieb ändern oder Steady, das heißt äh, immer an. Okay. Und es gibt hier auch eine Taste mit 30 Sekunden oder was auch immer das heißt, oder 30 Minuten. Und dann geht sie wahrscheinlich nach einer bisschen Zeit aus. Man kann sie auch ganz ausschalten. Wunderbar. Genau, das ist die Lampe. Jetzt ähm, dunkle ich mal den Raum ab und dann schauen wir uns mal nochmal das Licht an. So, jetzt ist es schon relativ dunkel. Jetzt machen wir auch nochmal die Lampe an. Und jetzt seht ihr es. Ich halte die Lampe so etwa einen Meter über dem Tisch. Und ich kann doch ganz gut den Raum erhellen. Ähm, sicherlich ist es jetzt nicht wirklich ausreichend für einen ganz großen Raum, aber gerade so im Keller oder in einem Gang oder in einem Kleiderschrank, wo man eben Licht braucht mit einem Bewegungsmelder, ist es sicherlich gut geeignet. Es kostet nicht viel. Ich stelle euch mal einfach auch den Emerson Link rein, da könnt ihr es euch nochmal anschauen. Aber ich fand das jetzt als... Kleines LED-Licht finde ich ganz praktisch und ich wollte halt eben Bewegungsmelder haben und einen Akku. Das ist schnell installiert mit diesen Akku, äh, mit, diesen, mit diesen magnetischen Befestigungsclips. Da muss man mal gucken, ob eben diese zwei ausreichend sind, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, macht auf den ersten Blick keinen schlechten Eindruck. Schaut es euch mal an, äh, schreibt mir gerne einen Kommentar rein, was ihr da verwendet, ob ihr auch Akkulampen habt und die besser findet. Ähm, ich kriege ja das Produkt nicht gesponsert. Das vielleicht auch mal erwähnen, das heißt, ich habe selber gekauft zwei Lampen, bin da völlig unabhängig. Da waren jetzt eben meine beiden ersten, die ich euch zeigen wollte. Äh, wenn ihr da bessere kennt, schreibt mir es rein als Kommentar. Ansonsten liked gerne das Video und abonniert den Kanal. Ähm, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Also macht's gut und schönen Sonntag euch.